പിന്നെ <laughs> വരയ്ക്കുന്ന ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാല് ഫുള്ള് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി അല്ലാതെ ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ഹാൻഡ് പോലെ ചെയ്യണ്ട അല്ല ഹാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാലോ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും അല്ലേ സമയം എടുക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം നമ്മൾ ഇപ്പോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും അതേ സമയം മെഷീനിൽ ആവുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നമുക്ക് എത്രയോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് ഇത് മാക്സിമം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ മതി എന്നാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ മെഷീൻ പാർട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു പിന്നെ ആ പാറ്റേൺ നമുക്ക് എത്ര ഏതൊക്കെ മോഡൽ പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിലും വെറുതെ സ്കെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോ ഒരു വെറുതെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് വരച്ച പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോ എങ്ങനെ ആൻഡ് എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരച്ചാലും അതിനൊരു ഭംഗി തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുർത്തി ഒരു ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി മോഡൽ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീവിന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഹാൻഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ലീവിനും പിന്നെ അതുപോലെ അടിഭാഗത്തേക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് തന്നെയാണ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാനിക്യൂരിൽ ഇട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ വ്യത്യാസം ശരിക്കും മനസ്സിലാവും കാരണം ഇത് ശരിക്കും ചെയ്തിട്ടിട്ട് കസ്റ്റമറിന് പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് <laughs> 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 അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ സമയം കുറവുകളും കാര്യങ്ങളും അതായത് മിറർ വർക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട മിറർ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എംബ്രോയിഡറി മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അത് വളരെ രസമാണ് മിറർ വർക്ക് ശരിക്കും മെഷീനിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണ പോലെ തന്നെ ആ മെഷീനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു രസമാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യും മിറർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കുള്ള മിറർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മിറർ നമ്മൾ സൂചി കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല മിററിന്റെ മോളിൽ കൂടെ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് സർപ്രൈസ് അത് നമുക്ക് സമയം എടുക്കും ഞങ്ങൾ എന്താ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ വർക്ക് കൂടി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഓൺ സൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതും പിന്നെ മെഷീന് പൊതുവെ ഒരു ഡിമാൻഡ് കൂടി നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടൈം പിന്നെ മെഷീൻ എടുത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ രണ്ട് കാര്യാ ഒന്ന് ഇപ്പൊ ബാങ്കുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ലോണൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞ കടന്നു പോകും എന്നും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനിൽ കുറെ നല്ല ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സുഖം കാരണം ഇനി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇടുക്ക് ഇപ്പൊ മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല്യാണങ്ങൾ എല്ലാ തരക്കുകളും വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് പിന്നെ ഇതില് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് സംശയങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മൾ ഇത് മെഷീനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഈ മെഷീൻ ഉള്ളവര് കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വർക്കുകൾ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുക കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് വരും അത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കാരണം കസ്റ്റമറിന്റെ വർക്ക് വരുന്ന സമയത
ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ടച്ച് വിടാതെ നോക്കാം കൂടുതല് തിരക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടില്ല ബാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും അല്ലെ നമ്മൾ പിന്നെ ആ സമയത്ത് മെഷീന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനത്തെ അവധിക്കാലം എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ബിസിനസ്സിന്റെ അവധിക്കാലം എന്ന് പറയാനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും വർക്കുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി കുറച്ച് ടൈമിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ ആയിരുന്നു ായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ള കടകളിലുള്ള എല്ലാവരും പോണം അപ്പൊ വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഡിസൈനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇനി ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജിയും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന വർക്കുകളും ഡിസൈൻസിനാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു അട്രാക്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോ കൂടുതൽ പേര് ഇതിലേക്കാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളവര് ഇത് താല്പര്യമുള്ളവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലേക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നം മെഷീൻസിന്റെ എല്ലാം വില കൂടി ഓൾറെഡി അത് കൂടാതെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി പ്രോബ്ലംസും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കാരണം പഴയ കുറഞ്ഞ മോഡലുകളൊക്കെ വില കുറഞ്ഞ മോഡലുകളൊക്കെ പതുക്കെ കമ്പനികൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് അവര് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ എൻഡ് അതായത് മുമ്പ് ഹൈ എൻഡ് ഐറ്റംസ് വളരെ സ്ലോ മൂവിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഉള്ളതൊക്കെ വേഗം അവർ പിടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ സ്ലോ മൂവിംഗ് ഉള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചൈനയുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അങ്ങനെയായി ചൈനയാണ് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെ ബ്രാൻഡ് ആയാലും പിന്നെ ഉള്ളിലെ പാട്ട് കൊറേയൊക്കെ ചൈനയും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് വരും അപ്പൊ താല്പര്യം പ്ലാൻ ഉള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം വെറുതെ പൈസ ഞാൻ എംബോർഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അത് പാറ്റേൺ ചെയ്യുന്നത് അത് പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം അത് നമുക്ക് ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു ചേർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു മൊത്തം മെത്തേഡ് പഠിച്ചെടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് പാറ്റേണിലേക്ക് അത് മാറും ശരിക്കും ഫ്രണ്ട് നോട്ടും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങള് സാരിയിൽ എന്തായാലും ഒരു ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങള് ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു വേറെ ഇത് മറന്നോടാൻ പോരട്ടെ ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നൂല് സാധാരണ നമ്മള് ഓവർലോക്ക് ചെയ്യണ വലിയ കോണില് നമ്മുടെ വലിയ നൂല് അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ശരിക്കും മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്ന നൂല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഷൈനിങ് വരുമ്പോൾ അത്ര ഭംഗി കിട്ടണില്ല കാരണം ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി നൂല് എന്ന് പറയണത് അധികം ഷൈനിങ് ഇല്ലാത്ത നൂലാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോ ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ അതിൽ തന്നെ സാധാ മറ്റേ ഇതില് കോട്ടൺ നൂലിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഭംഗി ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇതുപോലെ ചെയ്തിരിക്കണത് കയ്യിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൈയുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണത് അതേപോലെ അടിഭാഗത്തും അടിഭാഗത്തും ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയും അടിഭാഗം നമ്മൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണത് കാരണം നമുക്ക് മെഷീനിൽ ചെയ്യുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെഷീനിൽ ചെയ്യുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കൂടുതൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പീസ് ഒക്കെ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഓരോ പാട്ടായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ വർക്കുകള് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് എടുത്ത് മെഷീനിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നമ്മള് മൾട്ടി ഗ്രൂപ്പ് വഴി ചെയ്യാം ഇതിന്റെ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളും മൾട്ടി ഗ്രൂപ്പിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ന് അധികം വലിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും സമയക്കുറവുണ്ട് നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ